प्रेशर डिफरेंस एक हुआ इस लेंथ पर एक प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर हम लोग पी वन माइनस पी टू को पी बोल दें तो पी बाई एल पे वो डिपेंड करता है मतलब पी बाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माई चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में आयुष राठी तो यार इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि भैया जो पॉइजनिज इक्वेशन होता है वो क्या होता है थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्या होता है और फिर उसको किस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से उसको हम लोग उसका जो इक्वेशन है वो हम लोग देख सकते हैं ठीक है ना सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉइजनिज इक्वेशन होता है ये क्या होता है इससे पहले समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि भैया जो फ्लूड है है ना वो दो टाइप के फ्लूड हो सकते हैं एक तो आइडियल फ्लूड जो जनरली होता नहीं है ठीक है और दूसरा जो विस्कस फ्लूड जो होता है ठीक है ना अब आइडियल फ्लूड और जो विस्कस फ्लूड है वो दोनों को आप इमेजिन करो कि भैया वो ट्यूब में सिलेंड्रिकल ट्यूब में ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है ठीक है एक तरफ ऊपर मान लो आप आइडियल फ्लूड है नीचे मान लो आप विस्कस फ्लूड है आइडियल फ्लूड ऐसे तो होता नहीं है इन जनरल देखने में नहीं मिलता है ठीक है ना थोड़ी बहुत विस्कोसिटी तो हर फ्लूड में होती है लेकिन जो आइडियल फ्लूड है मान लो अगर वो फ्लूड फ्लो कर रहा है और उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं है तो उस केस में उस केस में क्या होगा ये अगर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो इस एंड में और इस एंड में जो प्रेशर है वो क्या होगा सेम होगा है ना समझने का ट्राई करो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि क्यों प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो जब मैं नीचे वाले केस में आऊंगा विस्कस में तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसमें नहीं होगा और इसमें प्रेशर डिफरेंस होगा ठीक है एक चीज समझो कि ये जो पॉइजलिस इक्वेशन है ये पॉइजलिस इक्वेशन हम लोग को क्या देता है पॉइजलिस इक्वेशन हम लोग को रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड ये जो विस्कस वाला फ्लूड है ना इस केस में सिलेंड्रिकल ट्यूब में जब वो फ्लो करता है सिलेंड्रिकल ट्यूब की जो रेडियस है वो आर है और जो फ्लूड है उसकी कोफिशन ऑफ विस्कोसिटी ईटा है तो उस केस में अगर प्रेशर प्रेशर डिफरेंस कुछ है है ना तो उस केस में हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताता है ये ठीक है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वॉल्यूम जितना लिक्विड का पास हो रहा है पर यूनिट टाइम वो हम लोग को बताता है विस्कस वाले केस में ठीक है आइडियल वाले केस में क्या होगा सिंपल सा चीज़ है एरिया जो भी एरिया है सिलेंड्रिकल का ये ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब जो एरिया है इनटू वेलोसिटी जो आइडियल वाले में फ्लो हो रही है वेलोसिटी फ्लूड की ठीक है सिंपल वही चीज होगा एरिया इनटू द वेलोसिटी ये क्यों होगा मैं आप, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं मान लो आप इमेजिन करो ये दो डिस्टेंस है ठीक है ये ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है ठीक है अब मान लो कि कोई बॉडी एक सेकेंड में यहां से यहां तक ट्रेवल करता है तो उस केस में क्या होगा उसकी जो वेलॉसिटी है डेट विल भी इक्वल टू दिस डी लेंथ है ना वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम अगर टाइम को वन कर दें है ना वन सेकंड कर दें यूनिट टाइम कर दें तो वेलोसिटी डिस्टेंस के इक्वल आ गया ना सेम कंसेप्ट यहां पर है मतलब कि अगर एक सेकंड में वो बॉडी यहां से यहां ट्रैवल करता है तो हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी की जो वेलॉसिटी है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ये इसका जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो सेम उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होने वाला है ठीक है वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर लगा रहे हैं आइडियल के केस में हम लोग बोल रहे हैं कि भैया कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हमारा जो लिक्विड uh, है फ्लूड है इस आइडियल वाले केस में दैट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू द वेलोसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी करने से बेसिकली क्या हो पता है एरिया इनटू डिस्टेंस आ गया पर यूनिट टाइम में है ना रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम तो पर यूनिट टाइम अगर हम लोग वेलॉसिटी बोल देते दैट इज वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना वो फ्लूड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा एक सेकंड में तो हम लोग वो डिस्टेंस पता चल गया और फिर उसको हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को बेसिकली पूरा वॉल्यूम मिल गया है ना ट्यूब के अंदर में ये एरिया और डिस्टेंस एरिया इनटू डिस्टेंस ये हम लोग को एक वॉल्यूम मिल गया वॉल्यूम जो एक सेकेंड में पास करने वाला है ठीक है ना अब हम लोग को क्या है विस्कस फ्लूड में हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते क्योंकि विस्कस फ्लूड में क्या होता है ना अलग फॉर्मूला आता है जो पॉइजली क्वेश्चन ने हमको दिया है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रेशर डिफरेंस आने लगता है ठीक है प्रेशर डिफरेंस क्यों आता है प्रेशर डिफरेंस क्यों आता है समझो मान लो हमारे पास में ट्यूब है ठीक है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है यहां पर क्या हो रहा है मान लो फ्लो इस तरफ है लिक्विड का फ्लो इस तरफ है ठीक है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इस साइड का जो प्रेशर है इसको अगर पी मान ले और इस साइड को अगर पी मान ले तो इस साइड का जो प्रेशर है वो इस साइड से ज्यादा होने वाला है इस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि जब ये फ्लूड इस तरफ फ्लो कर रहा है तो क्योंकि ये विस्कस फ्लूड है इस पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगी कोई फिजन ऑफ विस्कोसिटी है इसके पास में तो इस पर जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा तो तो इस साइड का जो प्रेशर है जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि उसको वो आगे ढकेल सके नहीं तो, तो वो आगे ढकेल ही नहीं पाएगा क्योंकि अपोजिशन काम कर रहा है अपोजिट फोर्स काम कर रहा है विस्कोसिटी का ठ
एक्चुअल डेरीवेशन हमारे अभी इस सिलेबस के बियॉन्ड है और एक्सपेरिमेंटली बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बट हम डायमेंशनली उसको वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है ना अभी के लेवल पे तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया जो वॉल्यूम बाय टाइम होता है पॉइजली ने कहा कि डैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस पहले तो सिंपल सा बात है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है एक जो प्रेशर डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर सकता है ठीक है ना प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड कर सकता है प्रेशर डिफरेंस और जो लेंथ है जितने लेंथ पर वो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है मतलब है ना एक तो हुआ इस लेंथ पर एक प्रेशर डिफरेंस एक हुआ इस लेंथ पर एक प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर हम लोग P1 वन माइनस को P बोल दें तो P बाई एल पे वो डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके रेडियस पे तो डिपेंड करेगा ना अलग अलग सिलेंड्रिकल ट्यूब का रेडियस हुआ अलग अलग साइज का हुआ तो अलग अलग होगा तो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है और क्या चीज बची हमारा जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है फ्लूड का उस पर भी डिपेंड करेगा ठीक है ना तो इन सब चीजों को लेकर क्या करेंगे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे ठीक है और फिर जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा उसका जो वैल्यू आता है वो एक्सपेरिमेंटली फिर आता है उसका वैल्यू मैं आपको अभी बता दूंगा आप फिर फॉर्मुला उसको याद करके रख सकते हो ठीक है ना यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर पी बाई एल किस किस पर डिपेंड किया पी बाई एल पर डिपेंड किया मतलब हम लोग डायमेंशन लगाते हैं V बाई टी एक तरफ है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या आप इक्वल कर दो के के इक्वल कर दो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट P बाई एल टू द पावर ए कर दो ठीक है आप यहां पर देख लो ईटा देख लो क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी उसका पावर आप बी कर दो फिर आप कर लो हमारे पास में रेडियस उसका पावर सी कर लो ठीक है वॉल्यूम बाई टाइम का आप डायमेंशन लगाओ यहां पर ठीक है यहां पर आप पी बाई एल का डायमेंशन लगाओ प्रेशर प्रेशर और लेंथ का डायमेंशन लगाओ प्रेशर क्या होता है ठीक है ना फोर्स के टर्म्स में देखो एरिया के टर्म्स में देखो है ना वहां से आप एल का डायमेंशन देखो फिर यहाँ पे आप ईटा क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको डायमेंशन बता रखा है एम एल माइनस वन टी उसका पावर में बी चढ़ाओ फिर यहाँ पर आपके उसमें रेडियस है रेडियस आप देख लो एल हो जाएगा डायमेंशन उसके पावर में आप सी चढ़ाओ फिर आप क्या करोगे मास का डायमेंशन एल का डायमेंशन सबके पावर्स को आप कंपेयर करोगे ए बी सी में आपको इक्वेशंस मिलेगा वहां से आप सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर आपको पी बाई एल के पार में जो ए है उसका वैल्यू आपको जहां तक वन मिल जाएगा यहाँ पर जो आपके पास में ईटा है क्वेश्चन विस्कोसिटी उसके पार में जो बी है उसका वैल्यू शायद आपको माइनस मिल जाएगा और यहाँ पर जो आपके पास में सी है मतलब की जो रेडियस का पावर है उसका वैल्यू आपको शायद फोर मिल जाएगा तो फाइनली जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा कि भैया वी बाई टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू के प्रोशनिटी कॉन्स्टेंट इन टू पी बाई एल टू द पावर वन ईटा टू पर माइनस वन ईटा नीचे चला जाएगा ठीक है ना तो नीचे क्या बन जाएगा ईटा इन टू एल बन जाएगा ठीक है ना और आर का पावर फोर तो पी आर टू द पावर फोर अपॉन ईटा एल आपको बन जाएगा और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि के है उसका वैल्यू आता है पाई बाई एट वापस बोल रहा हूं पाई बाई एट याद करके रख लो अब ठीक है ना तो जो वॉल्यूम बाई टाइम है दैट इज इक्वल टू पी आर टू द पावर फोर अपॉन ईटा एल मल्टीप्लाइड बाई पाई ऊपर एट नीचे पाई बाई एट क्या है प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है यह पूरा का पूरा होता है पॉइजन इज इक्वेशन जो कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं और फिर हम लोग पाई बाई एट जो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है वो हमारा आता है इस तरीके से हम इस फॉर्मुला को याद करके रख सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी आपने से कुछ सीखा होगा आपने से कुछ सीखा जुड़े को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बने रहिए